Hola, y tengo la cajita de Boxy Charm, el premium por el mes de mayo. Esto vale 35 dólares al mes. Este no me lo envían por propósito de reseña. Este yo lo pago yo solita. Pero si ellos me envían eh, la cajita original de ellos cada mes, o so tengo un link abajo que si lo usas me dan compensación. Me gusta ser completamente clara y honesta con ustedes para que sepan qué es lo que hay. <ríe> so, vamos a empezar con el de el mes de mayo para el premium. Como les dije, yo lo pago con mi mula, mula, mula. Y esto vale 35 dólares. Eh, en el video de inglés, como siempre, hice el try on donde pruebo las cosas, pero todo lo que tengo puesto hoy en la cara es parte de la cajita para que lo sepan. So, puedo decirle mis opiniones. Ok, so, primero que nada la tarjetita, eh, esta vez es eh, de la naturaleza madre, es que se dice español, no sé, el Mother Nature, que obviamente este es el mes que está el Día de las Madres, o so yo encuentro que utilizaron eso como, como doble símbolo, y pues como pueden ver es como de flores, de de primavera, ese tipo de cosas. Eh, lo primero que vino es una máscara de Kevin Aquan. Esto se llama The Expert Mascara y viene en esta cajita como tal. Les voy a enseñar la brochita. La brochita es algo bien diferente porque tiene un lado bien grueso y otro lado pequeñito. Eh, supuestamente en las instrucciones lo, lo útil de esto es que utilices el lado grueso como para añadir volumen y después el lado pequeño para extender las pestañas encuentro que hizo un buen trabajo es lo que tengo en las pestañas ahora mismo yo soy bien exagerada y me pongo como mente mil capas en las pestañas y es algo que siempre me ha encantado hacer desde, uf, desde que estaba en la universidad desde de los años de las guacaras so, eh, de verdad que me gusta el volumen que da no encuentro que vale 29 dólares porque para serte sincera con dos Dos máscaras, por ejemplo, de, de Walgreens, puedo hacer lo mismo, eh, pero me gusta que vino en mi cajita, eso es algo que puedo probar y ver si me gustaba o no me gustaba y añadirlo a mi colección, usarlo por tres meses a ver si de verdad vale la pena. La formulación es un poquito más reseca de lo que me gusta, pero pues tú sabes, como que es... Es bueno porque a veces uno quiere como que, que, la máscara, que la máscara no sea tan mojada y esta es un poquito más reseca. So, todo depende de los gustos, para los gustos los colores, ¿verdad? So, eso fue lo primero. Lo segundo fue de Too Faced. Esto es el Chocolate Soleil. Eh, este es el Gold. Yo no sé por qué en mi tarjetita dice el Matte, pero a mí me llegó el Gold. Este vale $30 dólares eh, y tiene eh, 100% cocoa o polvo de cocoa y eh, supuestamente oro de verdad. ¿Cuán creíble es eso? No sé. El empaque me encanta, como pueden ver, es bronce con dorado. Tiene un corazoncito aquí y de verdad que siempre los empaques de Too Faced los encuentro súper chulos. Y pueden ver que tiene un espejito, es súper sólido y aquí dice Chocolate Gold. Huele, huele como a Nesquik. Eso te puede dar hambre o antojo cuando lo hueles y como pueden, no sé si se dan cuenta que tiene como un doradito y cuando eh, lo pones en la mejilla te da como esa iluminación a la piel lo voy a swatch al lado del original de ellos para que puedan ver la diferencia entre uno y el otro Ok, este es el original de ellos en este lado y este es el que me acaba de llegar. Como pueden ver el original es súper mate y este tiene un poquito de la iluminación del de dorado que me gusta. Literalmente me gusta más que el original. Y es lo que tengo en las mejillas por debajo del blush eh, y por aquí por los templos. Encuentro que da un buen bronceado sin ser muy mate porque entre más edad tienes como que más uno tiene esa lum lumina Lum, iluminación para la piel <risa> lo próximo que hay aquí es de Milk Makeup, yo pensaba que esto era full size pero no lo es, es un mini, eh, esto es un Glow Oil Lip and Cheek eso es eh, en forma crema y como pueden ver chiquitito vale 15 dólares y este es en el color Astro lo tengo en las mejillas y en los labios, da un colorcito como, como rosadito eh, me gustó cómo aplica es normalmente como cosas cremosas como que a veces me da un poquito miedo pero encuentro que esto se aplicó súper fácilmente lo que hice 
Ay, Dios mío, la cosita esta de encima es una chavienda. Lo que hice fue meter mi brocha directamente así y simplemente, eh, ¿sabes? Como que dar toquecitos así en, en la mejilla para aplicarlo. Encuentro que se, difu si, se, se, se difumina súper fácilmente. Igualmente en el labio, simplemente como que di una rociada así. Da un chipito de color, no es algo... Eh, exagerado ni demasiado eh, pigmentado, eso es algo como más natural y de verdad que me gusta la formula formulación. Eh, lo próximo es Baddington Beauty. Nunca en mi vida <risa> había escuchado et esta marca. No sé si es nueva, no estoy segura. Esta es la cajita que vino y como pueden ver atrás, no sé si soy yo, pero encuentro que la caja se ve súper barata. Dice aquí que es Made in China. Son eh, Taclon Bristles, so es sintético. Y trae dos brochas, una de polvo y una que es para hacer el, el contour o también ponerte la base. Eh, encuentro que las brochas son bonitas, son doradas, se ven súper sólidas, son suavecitas. Y ahora viene lo peor. <risa> Esto vale 90 dólares. No sé cómo ellos llegaron a ese precio. Porque literalmente para 90 dólares te puedes comprar un set entero de muchas otras marcas sintéticas. Por 90 dólares literalmente casi puedes comprar un set de alguien como Wayne Goss. Que por ejemplo las brochas de él son hechas a mano en Japón, no entiendo de dónde sacaron ese precio, esto para mí, el precio me parece ridículo, <risa> no entiendo cómo le sacaron el precio a esto, encuentro que estas brochas son para tal como a 15 o 20 pesos, si acaso, porque Juno Co, BH Cosmetics, hasta Alamar Cosmetics, tienen brochas bien similar y no son tan caras como esto. Encuentro que esto es ridículo que vale 90 dólares dos brochas. No, no, para nada. Son bonitas, funcionan, son suavecitas, pero 90 dólares jamás y nunca. Eh, lo próximo es de Tarte. Eh, esto es el Sugar Rush Best Bud Lip Butter Balm. Dios mío santo, casi no tiene nombre. Esto vale 12 dólares y es de Tarte. Es en el color Peony, pero para serte sincera, el color casi ni se nota en mis labios. Al, al contrario, encuentro que se ve como, como si tuviera algo blancuzco en los labios y eso no se ve bien. El empaque sí es súper cute. Tiene una rosa amarilla encima, súper, súper cute. Y cuando lo abres, ahí está el lip balm. Simplemente lo que hace es hidratar los labios. Y huele como azúcar con vainilla, bien rico. Lo único es que no soy muy amante de meterle el dedo en, en bombs así. Prefiero los que vienen en tubito. Pero encuentro que la rosita, la rosa encima se ve súper cute. So eso depende de preferencia. Eh, lo próximo y lo último es de Pure Heels. Esto es Centella 90 Ampule Serum. So esto es un suero para la piel. Esto se supone que te ayude especialmente si tienes piel sensitiva. Esto es de Correa. Cor, Correa. Porque quiero. Siento que estoy diciendo Correa y es Corea. Eh, esto es eh, 28 dólares. Ellos son reconocidos de su cuidado de piel. Eh, y lo único es que esto huele como. No sé, como un mejunje o algo por el estilo. Eh, huele como algo como de una botánica o algo por el estilo. So, si no te gusta el olor, es algo que a lo mejor eh, va a ser que lo regales para adelante o no lo quieras usar. Eh, y es como casi como si fuera como un gel. No muy espeso, pero no muy aguado tampoco. Y eh, se absorbe demasiado rápido En el try on traté de poner un poquito en mis eh, manos Y hacer así para después ponérmelo Y literalmente mis manos absorbieron el, el suero so, eh, Encuentro que esto es un suero que deberías o poner directamente en la cara Y después o, eh, aplicarlo O poner un poquito en la mano y coger de ahí para después aplicarlo Porque si no se te va a absorber completo en las manos eh, Pero el empaque es super cute es algo eh, de cristal De ampollita así Como pueden ver eh, Y verle eso Va con el tema de que es natural Y toda la cuestión eh, Y eso es todo para mi cajita de BoxyCharm De este mes 
Puedo decir que me gusta este mes, eh, para lo general me gustó mucho las cosas que pude probar. El eh, lip balm, lo de Milk Cosmetics, eh, nunca había probado uno de sus cositas de mejilla, eh, de rubor como tal. So, me gustó que esto vino, también el de Too Faced, encuentro que está súper bonito, me, me gusta que es un bronceador luminoso. Eh, lo único que puedo decir es que me quedé en shock fue las brochas porque encuentro que están sobre precio demasiado no voy a entrar otra vez en eso porque de verdad si no me quedo aquí 10 minutos quejándome de que, que exagerado son eh, como siempre voy a poner el valor total por aquí para que sepan el valor total de la cajita como les dije la cajita lo que vale son 35 dólares al mes no sé si estás suscrita si se quiere suscribir yo tengo un link como les dije me dan compensación también me pueden seguir en instagram y otros eh, social media están ahí abajo también para eh, para compartir con ustedes hice una tienda de amazon donde tengo mis favoritas cosas en amazon y voy a seguir añadiendo todavía la estoy organizando pero el link está ahí también eh, y si no estás suscrita te puedes suscribir por aquí dándole el botoncito rojo y suscribirte es completamente gratis <ríe> gratis eh, voy a estar haciendo más y más videos en español en cuanto a las cajitas y eso es el, ma el mayor enfoque de mi canal es abrir estas cajitas o voy a tratar de siempre tener un video en inglés y uno en español so, suscríbete si quieres ver más de mis videos y los veo hasta la próxima